arról, hogy Magyarország miért szerepel az 1989-es rendszerváltás óta dobogós helyen az Európai Mafia Államok listáján. Rengeteg tényfeltáró cikket találhattok, és igazából nem is erről szeretnék most beszélni, de azért mégis ide sorolható valamennyire a mai téma is. Előzetesben tudni kell, hogy a telefontartozások egy év elteltével évülnek el, de csak akkor, ha jelzed, hogy élni kívánsz az elévülés jogával. Ha nem jelzed, akkor behajtják. Így kezelték a villany vagy a gáztartozásokat is, de aztán a közelmúltban azoknak az elévülés idejét felemelték három évre. A történet, amit most előadok, nagyon jól szemlélteti azt az elvakultságot, amit a pénszerzés lehetősége ígér, még akkor is, ha az csak borra valónak minősül az igencsak vaskos bukszával rendelkező jogi személyek számára. Akkor sem ismernek se Istent, se embert, ha ez a számukra, mert a számukra ez tényleg jelentéktelen összeg, szóval ha ez a pitiáner összeg a betámadott polgár számára egy vagy két heti konyhapénzt jelent. A történet a következő. Van egy velem egyidős ismerősöm, akinek általában én szoktam intézni a hivatalos ügyeit, mert nem csak gyengelmélyű szegénykém, de ráadásul még elmebeteg is. Ügyek intézésének tekintetében egy szinten van egy három éves gyerekkel. Kapott egy fizetési felszólítást egy közjegyzőtől, amiben az állt, hogy egy régi, jóval több mint egy éves 13 ezer forintos telefontartozást átadott egy telefontársaság egy pénzintézetnek, aki most követeli a jussát. Ugye a közjegyző, mivel erről kiértesítette és intézte ezt ennek az ügynek a jogszerűségét, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak ezzel kapcsolatban. Tehát erre a közjegyző, mivel ugye kiküldte ezt a levelet, rápakolta a több címszó alatt szereplő saját jussát, így lett ebből a 10 3000 forintból 52 ezer forint. Én írtam egy levelet az ismerősöm nevében, tehát abszolút, mintha ő írná, viszont elmagyaráztam benne azt is, hogy a levél segítséggel íródik. Tehát elküldtem az elme állapotáról szóló igazolást is, és hogy a retardáció miatt esett ki a 15 napos reklamációs határidőből. <kül> Na most erre válaszként annyi jött, hogy hát igen, letelt a 15 nap, így elkéstünk, az ügy pedig innentől nem rájuk tartozik, mert tovább lett adva végrehajtásra. Na mondom, szép. Átutaltam a, ekkor a pénzintézetnek az 52 ezer forintot, amiben már ugye a közjegyzőnek a 38 ezer forintos jutaléka is benne volt, majd megkerestem a, a, az értesítésben megjelölt végrehajtót, dr. XY-t, aki mikor odaértem, hát személyesen, ugye személyesen kerestem meg, nem telefonon, tehát ahogy odaértem, épp akkor ült be a láthatóan több 10 milliós mercedes mert ment gondolom végrehajtani, vagy ebédelni, vagy valami ilyesmi. De azért gyorsan még előtte, mielőtt elhajtott volna, közölte, hogy beszéljek a bármilyen ügyben keresem, beszéljek a helyettes hölgyel az irodában. Bementem, a helyettes hölgyel közöltem, hogy az ismerősöm tartozása ki van egyenlítve, így a végrehajtás okafogyottá vált, ne zaklassák az elmerokkant ismerőst, a testileg rokkant édesanyjával is, hasonlóan rossz fizikummal élő testvéröccsével, akik egyébként igazi mély szegénységben élnek, ezt azért még hozzá kell tenni, tehát nem dobálózhatnak még az ezer forintokkal sem, nem ugye a tízezresekkel. Na hát ekkor már gyanús volt, hogy miért húzza a száját ez a helyettes hölgy, mert mindjárt ki is derült, tehát mindjárt kiderült tényleg, hogy miért görbül a szája, miért elégedetlenkedik. A következőt mondta, hát rendben van, hogy megkapta a pénzintézet és a közjegyző, amiért kiértesítette az ismerősét, tehát ezt a követelt összeget, de ezzel még nincs vége. Hát mondom, hogy hogy nincs vége. Azt mondja erre, hát úgy, hogy azzal, hogy, hogy tőlünk végrehajtást kértek, az, az eljárás megindult, amiért minket költségtérítés és jutalék illet. Úgy, mintha megtörtént volna a végrehajtás ténylegesen. Mondom neki, Hát jól mondja, tehát volna, igazából hát ez csak feltételes módban kezelendő ügy. Ha lett volna, akkor önöknek is volna, de nem lett, így mire lenne önöknek is. Amúgy meg milyen eljárás indult meg, hiszen az előbb még azt sem tudta, amiről, tehát, hogy, hogy miről van szó. Én jöttem be szólni, hogy kilátásba került a végrehajtás, ami oka fogyottá vált, hiszen nincs miért folytatni bármiféle eljárást. Mert ki lett füzet fel, nincs tartozás, mire, mire fognak majd végrehajtást foganatosítani. Hát azt sem tudta a helyetes, hogy hirtelen, hogy miről van szó. Erre azt mondja, az eljárás lehetősége már a gépben van, 
Úgyhogy ki kell fizetni a költségeket. Ugyanúgy, mintha ténylegesen megtörtént volna a végrehajtás. Ügyvédi költség 30 ezer forint, eljárási díj 8 ezer forint, és mondod még valami 12 ezer forintos díjat, az már nem tudom mi volt. Tehát ez így, ez így megint csak ugye kereken 50 ezer forint. Kérdezem tőle, hát akkor mérlegelésre nincs is lehetőség. Ennek a családnak ez legalább egy heti konyha pénze, míg maguknak csak igazából két koktél ára valami nívós üdülőhelyen. Ráadásul nem is kell csinálniuk érte semmit, mert ki lett egyenlítve a tartozás, nincs, nincs mit végrehajtani. Erre már csak annyi volt a helyettes hölgy válasza, hogy a jogrendszer nem így működik, de ezt már ilyen elég cinikus hangnemben is mondta. Na, hát itt már éreztem, hogy marhára megy föl bennem a, bennem a pumpa, úgyhogy inkább ki is jöttem még mielőtt. Úgy kezdek viselkedni, hogy rám hívják a rendőrséget. De hát láttam, hogy teljes mértékben szélmalom harc lenne most ott megverem valamelyiket, leg, legfeljebb lesiktelnek, vagy ilyesmi. Tehát semmire nem mentem volna vele. Na mindegy, a lényeg az, hogy ilyenkor egy ilyen ügy kapcsán csak annyi lenne, hogy a, hogy a közjegyző figyelembe veszi a retardált elmeállapot mellett azt is, hogy eleve elévült a tartozás, tehát jogszerűtlen, amit be akarnak hajtani, még akkor is, ha ezt 15 nap elteltével közli az adós, de hát hülye lett volna a közjegyző ezt figyelembe venni, hiszen akkor ő elesik a 38 ezer forintos közjegyzői pénztől, ugye ebben van egy 8 ezer forintos eljárási díj, vagy ilyen kiértesedési díj, vagy nem is tudom milyen díj, ami önál is ugyanúgy megvan, mint a végrehajtónál egy 8 ezeres, és egy 30 ezeres, plusz-minusz pár száz, illetve plusz pár száz, de ez most nem érdekes. Tehát a végrehajt, na, tehát, a közjegyző biztos, hogy nem mérlegel, mert akkor ugrik ez a lóvéja, pedig nagyon jól tudja, hogy elévül tartozásról van szó. A végrehajtó is mérlegelhetne ezután, a család szociális helyzetét látván, és elfogadhatná indokként, hogy, hogy nincs is tartozásuk, de hát tehát nincs is mit végrehajtani, de akkor meg ő esne el az ő 50 ezer forintos végrehajtói pénzétől. Tehát még úgy is követeli a jutalékát a végrehajtó, hogy nem kell végrehajtást eszközölni, nem kell semmit csinálniuk, mert nincs mit csinálniuk. Viszont elég annyi, hogy kaptak egy felkérést a pénzintézettől, és egy ilyen közjegyzői, meg a közjegyzőtől, aki közben, na mindegy, maradjunk a pénzintézetnél, mert a közjegyző már ugye ez, ezután ugye megkapta már a tejfölt. Tehát, a pénzintézettől jött a felkérés, aki közben meg is kapta a pénzét, de mivel a felkérés már eljutott a doktor XY-hoz, aki így az eljárást megindítottnak tekinti, így ebből adódóan követeli a teljes eljárási költséget a végrehajtó, végrehajtói jutalékkal együtt. Mérlegelésnek, de legfőképp emberi rugalmasságnak helye nincs, mintha azt mondaná, hogy hogy nem érdekel, hogy éhendög lesz, vagy két étig ingyen konyhára jársz, a két koktélomat, amit majd ebből a bolhafing összegből kifizetek a, mal, 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 a Maldiv szigeteken, aztán hát vagy megiszok, vagy részegen a gatyámra öntök, teljesen mindegy, fizest ki, mert nekem az jár. Na kérem szépen, így csinál a gátlástalan pénzészség 13 ezer forintból 102 ezer forintot a szegények, terhére, mérlegelésnek helye nincs. És a szegényekkel ezt meg lehet csinálni. Tehát akik felett tudnak hatalmaskodni még akkor is, ha egyébként a követelés már alapban jogszerűtlen volt, hiszen ahogy mondtam, elévült. Na, úgyhogy ennyit erről. Így működik a végrehajtás Magyarországon, és többek közt ez az apró kis tényező is szemléltetti, hogy miért vagyunk dobogós helyén igazából a rendszerváltás óta mindig, mindig a dobogónak valamelyik helyén áll Magyarország a maffia államok listáján, európai maffia államok listáján. Köszönöm a figyelmet, és hát ennyi. Próbáljátok elkerülni, hogy konfliktusba kerüljetek bármilyen végrehajtóval vagy közjegyzővel. Na, sziasztok!